Hello everyone. Uh, welcome to our lecture three. So, our lecture one, even two, the uh, general interfacing and get you idea. Dekh silam. So, uh, aske our lecture three the arik to uh, uh, deepe jabo uh, for interfacing. So, aske our jeta dekbo shita hote uh, different types of sensors and transducers that we can interface. So. Uh, যে কোনো পেরিফেরাল ইন্টারফেসিং এর ক্ষেত্রে আমাদেরকে অনেক সময় অনেক ধরনের সেন্সর এবং অ্যাকচুয়েটর নিয়ে কাজ করতে হয় সেন্সর বলতে হচ্ছে আমরা সেই সব ডিভাইসকে বোঝাই যারা আমাদেরকে ডাটা দেয় এবং অ্যাকচুয়েটর আমরা সেই সব ডিভাইসকে বোঝাই যাদের দ্বারা আমরা কোনো একটা অ্যাকশন পালন করতে পারি রাইট সো কাইন্ড অফ লাইক ইনপুট অ্যান্ড আউটপুট ডিভাইসেস কাইন্ড অফ লাইক দ্যাট সো আমরা আজকে বিভিন্ন ধরনের সেন্সার্স এবং ট্রান্সডিউসার সম্বন্ধে একটু দেখব সো ডিপেন্ডিং অন দেয়ার টাইপ আমাদেরকে আমরা যখন এটাকে ইন্টারফেসিং করতে যাব তখন আমাদেরকে সেইভাবে সেই প্রোটোকল অনুযায়ী ইন্টারফেসিং করতে হবে সো লেট স্টার্ট আমরা প্রথমে শুরু করব হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সেন্সার দিয়ে আমাদের পসিবল আমাদের যে কোনো কিছুর জন্য আমরা অনেক ধরনের সেন্সার ইউজ করি যেমন ফর এক্সাম্পল আমাদের সেন্সার সবচেয়ে মোস্ট অ্যাভেলেবেল এক্সাম্পল হচ্ছে আমরা আমাদের প্রতিদিনকার যে স্মার্টফোনটা আছে সেই স্মার্টফোনটার মধ্যে কিন্তু অনেক ধরনের সেন্সার ইউজ করি রাইট যেমন ফর এক্সাম্পল আমরা জিপিএস ইউজ করি উইচ ইজ এ সেন্সার আমরা লাইট সেন্সার ইউজ করি আমরা হচ্ছে টাচ ইউজ করি মোবাইল ফোনে সেটাও কিন্তু এক ধরনের সেন্সার রাইট ওকে সো আমরা আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে বিভিন্ন পেরিফেরাল যখন ইন্টারফেসিং করতে চাই তখন আমাদেরকে অনেক ধরনের সেন্সার এবং অনেক ধরনের ট্রান্সডিউসারের সাথে ইন্টারফেস করতে হয় সো লেট স্টার্ট উইথ সাম সেন্সার্স ওকে সেন্সার অনেক ধরনের হয় ডিপেন্ডিং অন দ্য পারপাস যেমন ফর এক্সাম্পল আমরা যদি সাপোজ ইন্টেন্সিটি অফ লাইট মেজার করতে চাই যে আমার কতটুকু আলো আছে সেটা যদি আমি মেজার করতে চাই উই উই নিড সাম লাইট সেন্সার্স ওকে ওকে সো লাইট সেন্সার্স অনেক ধরনের আছে আমরা জাস্ট চারটা টাইপ করবো এছাড়াও আরও অনেক ধরনের লাইট সেন্সার আছে ওকে সো লেট স্টার্ট দ্য ফার্স্ট টাইপ অফ লাইট সেন্সার্স ইজ কোল্ড আ লাইট ডিপেন্ডেন্ট রেজিস্টার আই ডোন্ট নো ইফ ইউ হ্যাভ অলরেডি সিন দিস সমস্যা এটা আমরা আস্তে আস্তে দেখবো নো ওয়ারিস সো লাইট ডিপেন্ডেন্ট রেজিস্টার ইজ কাইন্ড অফ লাইক এ রেজিস্টার আমরা নর্মাল যে রেজিস্ট্যান্স অথবা রেজিস্টার দেখি অনেকটা সেরকমই জাস্ট ডিফারেন্সটা হচ্ছে লাইট ডিপেন্ডেন্ট রেজিস্টারে অ্যামাউন্ট অফ লাইট ইন্টেন্সিটির ওপর ডিপেন্ড করে তার রেজিস্ট্যান্স বাড়ে অথবা কমে সো লাইট ডিপেন্ডেন্ট রেজিস্টারের কনস্ট্রাকশানটা হচ্ছে এটার উপর একটা গ্লাস উইন্ডো আছে খুব ছোট্ট একটা গ্লাস উইন্ডো যার মধ্যে একটা জিগজ্যাক প্যাটার্নে ক্যাডমিয়াম সালফাইড বলে একটা কম্পোনেন্ট থাকে ওকে একটা কম্পাউন্ড থাকে ক্যাডমিয়াম সালফাইড ক্যাডমিয়াম সালফাইড ইজ সাসেপ্টেবল টু সানলাইট অর ব্রাইট লাইট সো যখন এই ক্যাডমিয়াম সালফাইডের ওপর একটা সার্টিন অ্যামাউন্ট অফ লাইট পড়ে তখন তার রেজিস্ট্যান্স চেঞ্জ হয় প্রিটি সিম্পল ওকে এবং মজার বিষয় হচ্ছে এই লাইট ডিপেন্ডেন্ট রেজিস্টার ইজ বেসিক্যালি আ রেজিস্টার নাথিং এলস বাট দ্য ভ্যালু অব দ্য রেজিস্ট্যান্স Uh, is variable and it changes depending on the amount of light that falls on the cadmium sulfide okay uh, so amader uh, ldr er amra choto kore light dependent resistor ke ldr boli okay ldr er kichu advantage ache ekta advantage hocche this is inexpensive this is pretty durable and this is pretty sensitive so khub alpo amount of light change hoyleo shekhane mane shetake read kora jay ar ki all right আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ যেটা সেটা হচ্ছে দে ডু নট হ্যাভ আ ভেরি ফাস্ট রেসপন্স তার মানে হচ্ছে একটা স্টেজ থেকে আরেকটা স্টেটে চেঞ্জ হইতে মানে হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স চেঞ্জ হইতে তার একটা সময় লাগে এক আর সেকেন্ড যে ডিসঅ্যাডভান্টেজটা সেটা হচ্ছে দিস ইজ নট স্টেবল উইথ টেম্পারেচার সো টেম্পারেচার বাড়লে অথবা কমলে ইট ক্যান গিভ আ ফলস ভ্যালু সো টু বি এক্স্যাক্ট আমরা সাধারণত যেটা বলি সেটা হচ্ছে রুম টেম্পারেচার অথবা হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস এই টেম্পারেচারে লাইট ডিপেন্ডেন্ট রেজিস্টার সবচেয়ে ভালো কাজ করে এর চেয়ে কম অথবা বেশি হলে দেয়ার ক্যান বি আ লিটল অ্যামাউন্ট অফ এরর ইন দেয়ার ওর সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইপ অফ লাইট সেন্সার দ্যাট উই ক্যান ইউজ 
এটা নাম হচ্ছে লাইট ডিপেন্ডেন্ট রেজিস্টার আর ছোট করে আমরা বলি হচ্ছে এল ডি আর অলরাইট লেটস মুভ অন সো সেকেন্ড টাইপ অফ লাইট সেন্সার যেটা আমরা ইউজ করি সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ফটো সেল সো ফটো সেলের আইডিয়াটা অনেকটা এল ডি আরের মতোই ডিফারেন্স হচ্ছে এখানে আমরা কাইন্ড অফ লাইক একটা ক্যাডমিয়াম সালফাইডেরই একটা কম্পাউন্ড ইউজ করি ইটস আ বাট ইটস আ ফটো সেল কাইন্ড অফ লাইক সোলার প্যানেলস কাইন্ড অফ লাইক সোলার প্যানেলস নট এক্স্যাক্টলি লাইক সোলার প্যানেল কাইন্ড অফ লাইক সোলার প্যানেলস সো এটা এটার একটা সুবিধা হচ্ছে এটা মেজার করে যেভাবে সেটা হচ্ছে ইন ইন ডার্ক দ্য রেজিস্ট্যান্স অফ ফটো রেজিস্টার গোজ আপ সো আমরা এখানে ফটো রেজিস্টার ইউজ করতেছি সো ইনক্রিস দ্য ভোল্টেজ অ্যাট দ্য বেস অফ দ্য ট্রানজিস্টার অ্যান্ড দ্য ট্রানজিস্টার টার্নস অন অ্যান্ড ইন এসেন্স ইট টার্নস অন দ্য রিলে অ্যান্ড আমি যদি এটাকে কোনো একটা সুইচ হিসাবে ইউজ করতে চাই ইন দ্যাট ইন দ্যাট কেস সুইচেস অন দ্য ল্যাম্প সো ফর এক্সাম্পল আমরা এটাকে এই ফটো সেলকে অনেক ক্ষেত্রে হচ্ছে স্মার্ট সুইচ হিসেবে ইউজ করতে পারি যে ফর এক্সাম্পল আমার ঘরের আলো যদি কমে যায় তাহলে সে অ্যাক্টিভেটেড হবে এবং আমার রুমের লাইটটাকে জ্বালাই দেবে আমার ঘরের আলো যদি বেড়ে যায় বাইরের আলো যদি বেড়ে যায় তাহলে হচ্ছে সে উল্টা কাজটা করবে মানে হচ্ছে আমার লাইটটাকে অফ করে দেবে সো ফটো ফটো সেলের ক্ষেত্রেও একই রকম সিস্টেম এটাও আমরা এখানেও আমরা রেজিস্ট্যান্স ইউজ করি এবং মজার বিষয় হচ্ছে ইন দ্য ডার্ক দ্য রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য ফটো রেজিস্টার গোজ আপ সো দ্যাটস ওয়েন উই নো যে আমার অ্যামাউন্ট অফ লাইটটা কত সো আমি আরেকবার একটু রিভিউ করি সেটা হচ্ছে ইন ইন ডার্ক ইন এনি এনি কাইন্ড অফ ফটো সেল দ্য রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য ফটো রেজিস্টার গোজ আপ সো যখন এই রেজিস্ট্যান্সটা বেড়ে যাচ্ছে তখন সে যেটা করে সেটা হচ্ছে ইট ইন্ডিউস এস আ ভোল্টেজ অ্যাট দ্য বেস অফ দ্য ট্রানজিস্টার যেহেতু আমরা এখানে একটা ট্রানজিস্টার ইউজ করতেছি সো একটা ট্রানজিস্টারে ইফ ইফ ইউ গাইজ রিমেম্বার সেটা হচ্ছে একটা ট্রানজিস্টারে তিনটা পার্ট থাকে রাইট একটা কালেক্টার একটা এমিটার আর একটা বেস সো কালেক্টার এবং এমিটারে অ্যামাউন্ট অফ ভোল্টেজের উপর ডিপেন্ড করে আমার বেসে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ভোল্টেজ জেনারেট করে রাইট সো ইট ক্যান বি মাল্টিপল ইট ক্যান বি আ ফ্র্যাকশান অর সামথিং আমরা সাধারণত ট্রানজিস্টার ইউজ করি হচ্ছে টু মাল্টিপ্লাই অর টু অ্যাম্পলিফাই ভোল্টেজ অর কারেন্ট এর সম্বন্ধে আমরা আমরা আরও আস্তে আস্তে দেখবো বা আই থিঙ্ক ইউ অলরেডি হ্যাভ সাম আইডিয়া অ্যাবাউট ট্রানজিস্টার্স অর সো ডিপেন্ডিং অন দ্য অ্যামাউন্ট অফ লাইট ইন ইট ইনক্রিজ এস আ ভোল্টেজ অন দ্য বেস অফ দ্য ট্রানজিস্টার সো যখন এই বেস অফ দ্য ট্রানজিস্টার একটা সার্টেন ভোল্টেজ জেনারেট হচ্ছে দেন দ্য ট্রানজিস্টার ক্যান টার্ন অন সো দ্য ট্রানজিস্টার একটা সুইচ সো সেই কারণে তার বেস যদি একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ভোল্টেজ জেনারেট করে সে তখন টার্ন অন করে অ্যান্ড ইন ইন টার্ন হোয়াট ইট ডাস ইজ ইট টার্নস অন দ্য রিলে রিলেটা আমাদের দরকার হচ্ছে যে এসি ডিসি ভোল্টেজকে এসি ভোল্টেজে কনভার্ট করার জন্য টু বি এক্স্যাক্ট সো টু টোয়েন্টি ভোল্টেজকে ফাইভ ভোল্ট ডিসি অথবা ফাইভ ভোল্ট ডিসিকে টু টোয়েন্টি ভোল্ট এসি এটার জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের রিলে ইউজ করি অ্যান্ড ইন ইন দ্য সেম সেন্স সে যেটা করে সেটা হচ্ছে যদি আমার এটার সাথে কোনো একটা বাল্ব অথবা লাইট কানেক্টেড থাকে সে সেটাকে সুইচ অন করে অ্যান্ড সো অন সো অনেক অনেক জায়গাতেই হচ্ছে অনেক অনেক নতুন নতুন অফিস অথবা বাসাতে এখন এরকম জিনিস দেখা যায় সেখানে আমরা স্মার্ট সুইচ অথবা স্মার্ট লাইট ইউজ করি যেটা ঘরের আলো কমে গেলে জলে অথবা ঘরের আলো বেড়ে গেলে বন্ধ হয়ে যায় কাইন্ড অফ লাইক দ্যাট সো সেখানে আমরা সাধারণত ফটো সেল সেন্সার ইউজ করি অলরাইট সো এখানে একটা ছোট্ট সেমাটিক ডায়াগ্রাম আছে জাস্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড জাস্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য হোল সিনারিও অলরাইট লেটস মুভ অন দ্য থার্ড টাইপ ইজ কোল্ড দ্য ফটো ডায়োড সো ফটো ডায়োডের মধ্যে আমরা টু বি এক্স্যাক্ট একটা ডায়োড ইউজ করতেছি ডায়োড বলতে হচ্ছে আমরা হচ্ছে লাইট এমিটিং ডায়োড অথবা হচ্ছে আ ডায়োড ইজ ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট দ্যাট টার্নস অন ওয়েন ইট গেটস আ সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ভোল্টেজ অলরাইট সো ফটো ডায়োডের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে দিস ইজ আ স্পেশালি কনস্ট্রাকটেড সিলিকন ডায়োড আমরা জানি যে সেমি কন্ডাক্টার্সের আইডিয়া থেকে ডায়োডের ব্যাপারটা আমার মনে হয় জানি সো ডায়োড কনস্ট্রাক্ট ইজ কনস্ট্রাক্টেড বাই বাই ইউজিং সিলিকানস অ্যান্ড ডোপিং ডোপিং আ সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ সিলিকান সো দ্যাট ইট বিকামস চার্জড ওয়েন ইট গেটস আ সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ভোল্টেজ অর 
so light is allowed to fall on the junction of a specially constructed silicon diode so jokhon uh, light eater upor pore tokhon reverse leakage current increases linearity as the amount of light increases so uh, amar hocche amount of light jodi increase kore tahole hocche amar reverse leakage current increase korbe so amar joto current leakage hocche seta increase korbe and so on so jodi kom light pore tahole hocche kom current produce hobe jodi beshi light pore tahole hocche beshi current produce hobe acha and the leakage current is converted into proportional voltage so er upor depend kore amra hocche uh, determine korte pari je ekhane ki actually kono light porse naki pore nai othoba koto amount of light porse shetake amra proportional voltage e uh, rupantor korte pari all right and aro ekta mojer bishoy hocche uh, photodiode can also be used as a smoke detection smoke detection keno karon hocche je kono smoke uh, mojer bishoy hocche uh, amar uh, रूमे अथवा जो जैगार कारेंट जी लाइट पासिंग से लाइट पासिंग के बाधाग्रस्त कर देना जमन मेघ हम क्योंकि सूर्य आलो देखते पाई ना रही सो दिस इज एक्सैक्टलि लाइक दैट स्मोक थो सूर्य आलो अथवा हे अन्न को आलोर सोर्स जो है से कारेक्टलि देखते पाई ना सो मजे विषय हम फटोडायड के स्मोक डिटेक्टर हिसाब से यूज करते फाइनल वन इज कल्ड सोलार सेल सोलार सेलर साथ खूब सबा परिचित मना है सबाई देखी सो सोलार सेल इज एक्सैक्टलि भेरि हेभिली डोपड सिलिकन पी एंड जांगशन ओके सोलार सेल एंड लाइट शाइनिंग ऑन द सोलार सेल कज द रिवार्स कारेंट टू फ्लो अलमोस्ट लाइक फोटो डायड एंड बिकज अब द लार्ज एरिया एंड द हेवी डोपिंग आर लार्ज कारेंट इज प्रड्यूस सो फोटो डायडे कम्पारेटिवलि कम कारेंट प्रड्यूस है जेटे हमारे एक प्रपोर्शनेट भोल्टेजे रूपान्तर करते हैं बाट सोलार सेले हमारे सरकम को प्रयोजन नहीं मजे विषय हम सोलार सेलर भल्यूम बड़ हार कारण एखे जो कारेंटा प्रड्यूस है से कारेंटा के इंडक्टर से मैं स्टोर कर रखते परि ओके द सेल फांगशन एज ए लाइट पावर बैटारि सो यू अलरेडी नो जो सोलार सेल थे पावर पावर स्टोर कर रखते परि रईट ओके सो दि सोलार सेल कैन एक्चुअलि एक्ट लाइक अ बैटारि and this is self sufficient etake chalanor jonno amar alada kono voltage er proyojon hoy na whereas photo cell photo diode othoba ldr chalanor jonno amar alada voltage er proyojon hoy all right so let's move on these these are the four types of light sensors that we are interested in aro onek dhoroner light sensor thakte pare there can be a lot more possibilities but these are the most uh, common implementations of light sensors all right सो नेक्स्ट हमें जी टाइप सेंसारे चले जा दिज आर कल्ड टेम्पारेचार सेंसार सो नाम देखे बोझा जाता क्यों करें एट टेम्पारेचार मेजर कर सो टेम्पारेचार सेंसार अनेक धरण पाई हमें सेमिकंडर डिवाइस के टेम्पारेचार सेंसार हिसाब यूज करते थार्मो कपल के सेंसार हिसाब यूज करते टीडी के सेंसार हिसाब यूज करते थार्मिस्टर के टेम्पारेचार सेंसार हिसाब यूज करते चार धरण टेम्पारेचर सेंसर आर मोस्ट कमन सेमिकंडर डिवाइस थार्मो कपल्स आर टी डिस एंड थार्मिस्टार्स ओके सेमिकंडर डिवाइस बोलते हमें एक ट्रांजिस्टर के बुझाई कैंड अफ सो हम द फार्ष्ट वन इज कल्ड सेमिकंडर डिवाइस सेमिकंडर डिवाइस सब चे कमन एक्साम्पल हे एल एम थार्टी फाइव सो हम लैब तो जेदी जखनत शुरू हो यूल सी दिस सेमिकंडर डिवाइस दिस एल एम थार्टी फाइव सेंसर हमें आो एक्साम्पल देखो समस्या नहीं ओके एल एम थार्टी फाइव मजार विषय हे एटार मध्य एक टेम्पारेचार सेंसिटी भोल्टेज सोर्स थे और हम टेम्पारेचार सेंसिटी कारेंट सोर्स थे सो हमें जो हमारे सेमिकंडर टेम्पारेचार सेंसार आल एम थार्टी फाइव से एल एम थार्टी फाइव एक सार्टन अमाउंट अफ भोल्टेज दी ग्राउंडर सबसे कानेक्ट करी से एक प्रपोर्शनेट भोल्टेज आउटपुट दे डिपेंडिंग ऑन द टेम्पारेचर सो टेम्पारेचर ऊपर डिपेंड कर रिभार्स लिकेज एक भोल्टेज अथवा रिभार्स लिकेज एक कारेंट जेनारेट है ओके सो एखे जो क्यों देखें से एल एम थार्टी फाइव तीन टाइम पीन आए एक ग्राउंड एक हे भोल्टेज उच कैन बी पावर उथ फोर टू थार्टी भोल्टस एंड एक वि आउट से वि आउटे हमें एक प्रपोर्शनेट भोल्टेज से आउटपुट दिवे सो जेम फर एक्साम्पल एखे 
কয়েকটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে যেমন হচ্ছে প্লাস ফিফটিন হান্ড্রেড মিলি ভোল্ট অ্যাট হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি ডিগ্রি সেলসিয়াস সো আমার টেম্পারেচার যদি হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি ডিগ্রি সেলসিয়াস হয় তাহলে সে পনেরোশো মিলি ভোল্ট আউটপুট দেবে সো যদি নেগেটিভ ফিফটি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে তাহলে হচ্ছে নেগেটিভ ফাইভ হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি মিলি ভোল্ট সে আমাকে আউটপুট দেবে অ্যান্ড সো সো সেমিকন্ডাক্ট ডিভাইসের টেম্পারেচার সেন্সিং ডিপেন্ড করে হচ্ছে দ্য অ্যামাউন্ট অফ ভোল্টেজের ওপর সো দ্য নেক্সট সাইড এটা এটা একটু কমপ্লেক্স আমরা আমার মনে হয় হচ্ছে নাইন টেন অথবা হচ্ছে এইচএসসির সময় এইচএসসি ফিজিক্সে প্রবলি এক ধরনের টেম্পারেচার সেন্সার সম্বন্ধে পড়ছি কলড থার্মো কাপলস সো থার্মো কাপলের একটু বেসিক আইডিয়া দিয়ে নিই থার্মো কাপলের আইডিয়াটা হচ্ছে আমরা দুইটা ডিফারেন্ট টাইপ অফ মেটাল দিয়ে দুইটা ডিফারেন্ট টাইপ অফ মেটাল দিয়ে একটা জাংশন তৈরি করি সো এই জাংশনটার একটা মজা হচ্ছে মানে সোজা পাশে দে আর ওয়েল্ডেড টুগেদার এবং মজার বিষয় হচ্ছে দুইটা মেটালের টেম্পারেচার সেন্সিটিভিটি আবার ডিফারেন্ট সো ডিপেন্ডিং অন দ্য টেম্পারেচার দিস টু মেটাল ক্যান এক্সপ্যান্ড অর রিট্র্যাক্ট মানে হচ্ছে প্রসারিত অথবা সংকুচিত হইতে পারে অ্যাট ডিফারেন্ট রেটস আমরা জানি যে কোনো কিছুর ওপর টেম্পারেচার পড়লে মানে টেম্পারেচারের কারণে যে কোনো কিছু প্রসারিত অথবা সংকুচিত হয় কেউ বেশি কেউ কম সো ডিপেন্ডিং অন দ্য ডিফারেন্ট এক্সপ্যানশান অফ দ্য ডিফারেন্ট মেটালস আমরা তাদের মধ্যেকার যে ডিফারেন্সটা সেই ডিফারেন্স থেকে আমরা টেম্পারেচারটা ক্যালকুলেট করতে পারি রাইট সো লেটস সি যে আমরা কীভাবে ক্যালকুলেট করতে পারি সো থার্মো কাপল ইজ দ্য জাংশন বিটুইন টু ডিফারেন্ট মেটালস দ্যাট প্রডিউসেস আ ভোল্টেজ রিলেটেড টু দ্য টেম্পারেচার ডিফারেন্স ওকে সো ওয়েন টু ডিফারেন্ট মেটালস আর পুট ইন কন্ট্যাক্ট আ স্মল ভোল্টেজ ইজ প্রডিউসড বিটুইন দ্যাম ওকে দিস ইজ কমপ্লিটলি ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য অ্যামাউন্ট অফ টেম্পারেচার অ্যান্ড দ্য টাইপ অফ ইলিমেন্ট উই আর ইউজিং সো বিকজ এক এক টেম্পারেচারে এক এক ইলিমেন্ট এক একভাবে প্রসারিত হবে ওকে সো দ্যাটস হোয়াই দ্য অ্যামাউন্ট অফ ভোল্টেজ দ্যাট ইজ ইন্ডিউসড is different in uh, different combinations of metals okay so the voltage depends on type of metals used we already know that the voltage depends on the temperature so the developed voltage increases between 7 to 75 microvolt kubikom for each degree celsius increase in aperture so sadharan to hocche ek degree temperature jodi change hoy tahole the voltage differentiates by 7 to 75 microvolt depending on the uh, type of metal we use okay so a thermocouple junction made of iron and constant tan constant tan uh, is called a type j thermocouple okay so it is called j thermocouple boli sadharanto jodi amra dui dhoroner metal iron ebong constant tan er ekta alloy ke use kori uh, sorry junction ke use kori so a j j thermocouple jeta shetar temperature range hocche negative 184 theke 760 degree celsius porjonto so quite high amount of she uh, temperature জেনারেট ডিটেক্ট করতে পারে তো মজার বিষয় আমরা যে এখনকার যে সিস্টেমে আপনার হচ্ছে যে টেম্পারেচার গান দিয়ে মানুষের টেম্পারেচার ডিটারমাইন করি সেখানেও কিন্তু কাইন্ড অফ লাইক আর থার্মো কাপল আমরা ইউজ করি এবং সে বেশ হাই অ্যামাউন্ট অফ টেম্পারেচার ক্যালকুলেট করতে পারে অরাইট আর আরেক টাইপের থার্মো কাপল জাংশন আছে থার্মো কাপল জাংশন ক্যান বি মেড অফ প্ল্যাটিনাম অ্যান্ড অ্যালয় অফ প্ল্যাটিনাম রোডিয়াম সো এই ধরনের মেটালের যদি আমরা একটা থার্মো কাপল তৈরি করি তার ক্ষেত্রে আবার টেম্পারেচার রেঞ্জটা আবার ডিফারেন্ট টেম্পারেচার রেঞ্জ হচ্ছে জিরো থেকে সিক্সটিন হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত ওকে সো দিস ক্যান ক্যালকুলেট আ হাই অ্যামাউন্ট অফ টেম্পারেচার অ্যান্ড থার্মো কাপলস ক্যান বি স্মল রাগেড অ্যান্ড ভেরি স্টেবল সো আমরা সেই সব কেসে সাধারণত থার্মো কাপল ইউজ করি যেখানে আমার স্টেবল টেম্পারেচার ক্যালকুলেট করা দরকার সো থার্মো কাপলের আবার কিছু ছোটোখাটো প্রবলেম আছে প্রবলেম হচ্ছে দ্য ফার্স্ট থিং যেটা আমরা দেখলাম একটু আগে সেটা হচ্ছে আমাদের ভোল্টেজ ডিফারেন্স যেটা তৈরি হচ্ছে সেটা হচ্ছে সেভেন থেকে সেভেন্টি ফাইভ মাইক্রোভোল্ট হুইচ ইজ ভেরি লো খুবই ছোট রাইট সো ইন অর্ডার টু অ্যাকচুয়ালি ক্যালকুলেট দ্য কারেক্ট টেম্পারেচার আমাদের আউটপুট ভোল্টেজটাকে আউটপুট ভোল্টেজ যেটা সেটাকে অনেকটা অ্যাম্প্লিফাইড করা দরকার পরে অনেক সময় উই মাইট নিড টু অ্যাম্প্লিফাই বাই এ গ্রেট ডেল সেকেন্ডলি যে প্রবলেমটা থাকে সেটা হচ্ছে আমরা যেহেতু ডিফারেন্স দিয়ে মেজার করতেছি যেহেতু ডিফারেন্স দিয়ে মেজার করতেছি তার মানে হচ্ছে আমাদের কোনো একটা নোন রেফারেন্স দরকার 
So a reference junction of same metal must be connected in series with the junction used to make the measurement. So our ammon ekta known interface door card, jekhanami already temperature ta jani. In that case, ami kintu tokhon shekhan ekta difference calculate korte parbo. So for example, ami jodi ami ekta normal analogy dei. For example, amar kache duita variable ase A or B. So A minus B, I am talking about calculate what the parbo when we know the values of A or B, right? Then A chala kintu ami A minus B er value kono calculate korte parbo na. So same idea, amar er difference je pehlam she difference ta actually kotho temperature hobe she ta depend kore je amar reference junction and temperature kotho, okay? So a reference junction of the same metal must be connected in series with the junction. All right. Because thermocouple reading is meaningless without comparing it to another more accurate temperature sensor, usually a reference. So, I'm going to take a subsidiary temperature sensor or a subsidiary temperature element that I'm going to use to measure the temperature. I'm going to take a look at this. So, one end of thermocouple, the hot junction is thermally attached to the object to be measured. So, I'm going to take a look at this. थार्मोकपर मध्य जांगशन थे से जांगशन जांगशने दुईटा पार्ट बोली एक बोली हट जांगशन एक बोली कोल्ड जांगशन सो हट जांगशन हमारे सेंसर सेंसर जे जेटा हे जेटा दिए एक बडिर टेम्पारेचार माप और आकटा थे हम कोल्ड जांगशन जे कोल्ड जांगशन हे एक रेफारेंस टेम्पारेचारे अथवा कन्सटैंट टेम्पारेचारे स्थितिशील थे ओके So another end of the thermocouple, the cold junction is placed into an ice bath to hold it at a constant temperature. Not not exactly at the ice bath. Uh, it has uh, a specific constant temperature of fixed factor. All right. Uh, the voltage generated by the loop is a function of the temperature difference between the two junctions. So a two junction and what is the difference? The problem. She difference. The key. I am going to take a look at the temperature. Prokash uh, korte pari. So our voltage jodi धरें पॉइंट फाइव भोल्ट है इन दैट केस से टेम्पारेचर के इंडिकेट कर जो इन पॉइंट फाइव भोल्ट है तेल से आकटा टेम्पारेचर के इंडिकेट कर सो यमान एक नाम हम सीबैक इफेक्ट हमारे मना है सीबैक इफेक्ट सम्बन्धे पढ़सी सो हेयर उ जेनारे डिस्क्राइब एज द प्रसेस इन हुई थार्माल एनार्जी इज कन्भार्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल एनार्जी सो हम जेहतु टेम्पारेचर के एक सार्टन भोल्टेजे रूपान्तर करते सो दैट्स वाई We call this as a Seebeck effect. All right. So, I'm I'm like a little chubby. The key will understand. Chubby da, how to not mostly clear. Just just for reference. So, bam pashi, I'm like a hot junction. Dekhte si, dan pashi, I'm like a reference cold junction. Dekhte si. A reference cold junction. Amar ji temperature ta. This is constant. Amar hot junction a temperature ta variable. So, ami jokhon kono ekta टेम्पारेचर के मेजार करते तक हमारे हट जांगशन और कोल्ड जांगशन और माच खेने जेहतु हमें डिफारेंट मेटालस यूज कर मेटाल ए मेटाल बी यूज कर सो दैट्स वाई ए प्रसारण डिफारेंट टाइप रेट सो सपोज मेटाल बी टेम्पारेचार पवार एक भाव प्रसारित है और एखे हम कोल्ड थार कारण भाव प्रसारित है सो माचखने जो डिस्टेंसटा सेटार ऊपर डिपेंड कर भोल्टेजा डिफारेंस आस Right, so basically, depending on the amount of voltage difference, amra tar value to calculate korte pari. So ekhane voltage difference jodi beshi or thoba kam ashe, so amar temperature of it indicate korle jama temperature of beshi or thoba kam hotche. All right, so let's move on. Ekhane amra amra procedure ta kek to review korsi. So the measured output voltage V out is the difference between the measuring hot junction voltage and the reference cold junction voltage. So a due to the difference of channel V out. So since VH and VC are generated by temperature difference between the two junctions, VH both of the voltage at hot junction and VC both of the voltage at cold junction are generated by temperature difference between the two junctions. V out is also a function of this temperature difference. So V out of the temperature difference will be a function of the temperature difference. The scale factor which relates to the voltage difference to the temperature difference is known as the Seebeck coefficient. A Seebeck coefficient depends on different types of metals. Ekekdhorner metal er jono Seebeck coefficient ekekdhorner hote pare. And finally hote chhe arikta chhoto samosa jeta ruje jaise hote chhe output 
voltages do not change linearly with temperature. So analog circuitry is needed which changes the gain of the amplifier according to the value of the signal. So I'm not sure if it's possible to change the linear change, but it can be the exponential change, or the logarithmic change. In that case, we have an analog circuitry that is the same as the gain or the loss that is the nullify. Alright, so let's move on. Uh, so this is a, a, a temperature sensor called thermocouples. Right. So the next type is called RTDs or uh, resistance temperature detector. All right. So resistance temperature detector is almost like the amra LDR light dependent resistor on it. So it is actually a resistor which change value with the change in temperature. Pretty simple. Okay. So it uh, RTD vectors resistor. A resistor resistance change hoy to the temperature change hoy tahole acha so uh, rtd er moddhe thake jeta seta it consists of a wire or a thin film of platinum or nickel okay ebong amra ekta modher jinish jani seta hocche je kono wire er resistance change hoy depending on its length okay so tar length e jodi bare tahole tar resistance ekta rokom hoy tar length e jodi kome tar resistance arek rokom hoy so, uh, I will show you the normal platinum or nickel where you use In that case, different temperature is differently pressured uh, or expand. So, depending on the uh, length of the uh, wear, the resistance of the wear will also change, right? So, the resistance of the camera will be able to the temperature. All right. So, uh, uh, the response of RTDs is non-linear. No, that's uh, response non-linear, but that's why it's a major stability is very good and the repeatability is very good. So stability is the sensor stability to maintain a consistent output when a constant input is applied. So that's why at a certain temperature, it's correctly stable to calculate. All right. And the second thing is repeatability. So, is the sensor's ability to give the same output or reading under repeated identical conditions. So, our uh, value is quite consistent. Alright. So, our RTD use is the temperature range negative 250 to 850 degrees Celsius. So, it is very low and negative 250 is quite low and plus 850 is quite high. So, it is uh, Consistency of the reliability is comparatively way better. All right. So let's move on. Uh, uh, the resistance of an RTD increases with an increase in temperature. So, uh, resist, uh, my, uh, temperature to the body, that will change our resistance bar. Temperature to the common resistance home. And the change in the resistance is converted into proportional voltage to calculate or to predict the amount of uh, temperature. So uh, the final one, the final uh, uh, temperature sensor is called a thermistor. Okay, a thermistor, or to watch a thermal resistor. Chalo kore amra thermistor bori. Is a thermal sensitive resistor. Okay. Uh, so thermistor consists of semiconductor materials. Uh, semiconductor material the banana high resistance decreases non-linearly with temperature. Uh, this is relatively inexpensive, but very fast response time. Enter value change hoy kub taratari not like uh, LM35s or semiconductor uh, uh, temperature sensors. Uh, and uh, um, uh, thermistor is a precise measurement. It is a calculate and that's why the temperature value is calculated. It is a precise measurement. So, we have to use precise measurement. We use thermistor. So, this is a short comparison of the type of temperature sensor. So, just take a look. Uh, for example, I am going to response time. Uh, response time uh, comparison. Korte chai. The thermocouple is very fast. Uh, sorry, thermocouple is fast. RTD is medium, not that fast. But thermistor is very fast. So, this is better for response time. But, uh, 
স্টেবিলিটি থেকে চিন্তা করেন থার্মোকাপল ইজ রিজনেবল ফর লিমিটেড লাইফ টাইম সো নট টু গুড আর টিডি ইজ কোয়াইট গুড থার্মিস্টার ইজ কোয়াইট গুড আর হচ্ছে যেমন আর একটা সমস্যা যেমন যে রেফারেন্স জাংশন রেফারেন্স জাংশন শুধুমাত্র আমাদের দরকার হয় হচ্ছে থার্মোকাপলে ওয়্যারাস আর টিডি অথবা থার্মিস্টারে আমাদের এমন কোনো কিছু প্রয়োজন হয় না সো একটা মজার বিষয় বলি সেটা হচ্ছে আমাদের সবার বাসে এমন ফ্রিজ আছে ফ্রিজের আমরা টেম্পারেচার সেন্সার যেটা ইউজ করি সেটা ইউজ করি হচ্ছে থার্মোকাপল সো আমাদের ফ্রিজটা কিন্তু কন্টিনিউসলি অন অথবা কন্টিনিউসলি অফ অবস্থায় নেয় কিছুক্ষণ অন থাকে কিছুক্ষণ অফ থাকে তাই না সো সেখানে আমরা সাধারণত হচ্ছে থার্মো কাপল ইউজ করি গুড এক্সাম্পল অফ থার্মো কাপল ওকে তারপর হচ্ছে আমরা ইয়াতেও ইউজ করি কি বলে ওভেন আমাদের যে মাইক্রোওয়েভ ওভেন অথবা হচ্ছে নর্মাল যে কোনো ওভেন আছে সেখানেও টেম্পারেচার সেন্সারটা আমরা হচ্ছে থার্মো কাপল হিসেবে ইউজ করি যাতে সেটা এই হায়ার টেম্পারেচার অথবা লোয়ার টেম্পারেচারে চলে না আছে ওকে সো লেটস মুভ অন আচ্ছা সো আমরা দুই টাইপের সেন্সার দেখলাম একটা হচ্ছে লাইট সেন্সার আর একটা হচ্ছে ফোর্স সরি একটা হচ্ছে লাইট সেন্সার একটা হচ্ছে টেম্পারেচার সেন্সার সো এখন আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে ফোর্স অ্যান্ড প্রেশার সেন্সার অথবা আরেকটা নাম আমরা বলি হচ্ছে ট্রান্সডিউসার সো ট্রান্সডিউসার বলি এটার একমাত্র কারণ হচ্ছে এটা দুইটা কাজই একসাথে করে মানে হচ্ছে সে কোনো একটা চেঞ্জের মধ্য দিয়েও যায় কোনো একটা অ্যাকশনও পালন করে অ্যান্ড সেন্সারও কাজ করে সো দ্যাটস ওয়াই উই কল দিস অ্যাজ ট্রান্সডিউসার্স ওকে যেমন হচ্ছে আমরা রিসিভার আর ট্রান্সমিটার এটাকে একসাথে বলি হচ্ছে ট্রান্সিভার্স কাইন্ড অফ লাইক দ্যাট রাইট সো আমরা এখন যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে ফোর্স এবং প্রেশার সো আমি ফোর্স এবং প্রেশার মাপতে পারা মাপার জন্য আমরা যেই ধরনের সেন্সার ইউজ করি সেগুলো আচ্ছা সো দ্য ফার্স্ট টাইপ আমরা ফোর্স মেজার করার জন্য যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে স্ট্রেন গজেস স্ট্রেন গজ সো স্ট্রেন গজের আইডিয়া হচ্ছে এটা এই অনেকটা স্প্রিং ব্যালেন্সের মতো আমরা আমরা কখনো ইয়া দেখছি না যে ওয়েট মাপে স্প্রিং ব্যালেন্স দিয়ে স্ট্রেন গজ ইজ এক্স্যাক্টলি লাইক দ্যাট সো আমি যদি এটার সাথে কোনো কিছু একটা ঝুলাই দিই অথবা কোনো একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করি তাহলে তার লেংথ চেঞ্জ হয় ওকে রাইট সো ইটস ইটস আ ভেরি স্মল রেজিস্টার হুজ ভ্যালু চেঞ্জেস ওয়েন ইটস লেংথ ইজ চেঞ্জ ওকে আমরা জানি যে যে কোনো ওয়্যারের লেংথ চেঞ্জ হলে তার রেজিস্টেন্স চেঞ্জ হয় ওকে ইটস মেড অফ এ থিন ওয়্যার থিন ফয়েল ওর সেমি কন্ডাক্টার ম্যাটেরিয়াল অ্যান্ড ওয়ান এন্ড অফ এ পিস অফ স্প্রিং স্টেল ইজ অ্যাটাচ টু আ ফিক্সড সারফেস আ স্ট্রেন গজ ইজ গ্লুড অন দ্য টপ অফ এ ফ্লেক্সিবল বার দ্য ফোর্স অর ওয়েট টু বি মেজার্ড ইজ অ্যাপ্লাইড টু দ্য আনঅ্যাটাচড এন্ড অফ দ্য বার অ্যান্ড অ্যাজ দ্য অ্যাপ্লাইড ফোর্স বেন দ্য বার দ্য স্ট্রেন গজ ইজ স্ট্রেচ স্ট্রেচ ইনক্রিজিং ইটস রেজিস্টেন্স অ্যান্ড সিজ দ্য অ্যামাউন্ট দ্যাট দ্য বার ইজ বেন্ড ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য অ্যাপ্লাইড ফোর্স দ্য চেঞ্জ ইন রেজিস্টেন্স উইল বি প্রপোর্শনাল টু দ্য অ্যাপ্লাইড ফোর্স সো আমরা এই এক্সপ্লেনেশনটা একটু বাদ দিয়ে আমরা একটা ছোট্ট ছবি দেখি উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ইট প্রিটি ইজিলি সো দিস ইজ ভেরি সিম্পল এক্সাম্পল অফ স্ট্রেইন গজেস সো আমরা এখানে একটা ফিক্সড প্লেনের সাথে একটা মেটাল বারকে কানেক্ট করছি রাইট ওকে ফাইন এবং এই মেটাল বারের ঠিক মাঝখানে দুটো স্ট্রেইন গজ আছে এই স্ট্রেইন গজের মাঝখানে একটা ছোট্ট খুব থিন ওয়্যার আছে রাইট সো এই থিন যে ওয়্যারটা আছে এই ওয়্যারটার লেংথ চেঞ্জ হইতে পারে যদি আমি এখানে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ প্রেশার দিই সো এই সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ প্রেশার দিলে আমার এই স্টিল বার যেটা আছে এটা একটু বেন্ড করবে না এটা যদি বেন্ড করে ইন দ্যাট কেস আমার এই দুইটা স্ট্রেইন গজের মাঝখানে যে ওয়্যারটা সেই ওয়্যারটা চেঞ্জ হবে ওয়্যারটার লেংথ চেঞ্জ হবে রাইট ওকে সো ওয়্যারটার লেংথ যদি চেঞ্জ হয় তার উপর ডিপেন্ড করে তার রেজিস্টেন্স চেঞ্জ হবে সো আমি সেখান থেকে মেজার করতে পারবো যে আমি কতটুক ফোর্স অথবা ওয়েট সেখানে পাচ্ছি ওকে সো ইফ কারেন্ট ইজ প্যাস থ্রু দ্য স্ট্রেইন গজ দেন দ্য চেঞ্জ ইন দ্য ভোল্টেজ অ্যাক্রস দ্য স্ট্রেইন গজ উইল বি প্রপোর্শনাল টু দ্য অ্যাপ্লাইড ফোর্স আনফর্চুনেট দ্য রেজেন্ট অফ দ্য স্ট্রেইন গজ এলিমেন্ট অলসো চেঞ্জেস উইথ টেম্পারেচার সো এটা একটা ছোট্ট সমস্যা যে আমার রুম টেম্পারেচারের বাইরে আমি যদি একটু হট টেম্পারেচার টেম্পারেচারে যাই এটার লেংথ অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ হবে বিকজ ইট উইল এক্সপ্যান্ড সো যদি এক্সপ্যান্ড করে তখন কিন্তু সে আমাকে ভুল রেজাল্ট দিতে পারে আচ্ছা সো টু স্ট্রেইন গজেস এলিমেন্টস আর মাউন্টেড এট রাইট অ্যাঙ্গেলস অ্যান্ড ইফ দ্য এলিমেন্টস আর কানেক্টেড ইন আ ব্যালেন্সড ব্রিজ কনফিগারেশন এনি চেঞ্জ ইন রেজিস্টেন্স ডিউ টু টেম্পারেচার উইল হ্যাভ নো এফেক্ট অ্যাট দ্য ডিফারেন্সিয়াল আউটপুট
for example, jodi actor length bare, uh, amra dui dui ta strain gauge use kori. In that case, actor length jodi bare, second ta length to barbe, or the second uh, jemon amra jeta kori shobche ekhane jodi dui ta rakhi, tar thik ulta dike jodi dui ta rakhi, tokhon ei length jodi beke jay, mojer bishoy outer surface ta hoye jabe hocche convex, but inner surface ta hocche convex, tar mane sorry concave. Tar mane hocche uh, outer er je wire ta ache, shetar length bere geleo inner er jodi kono wire thake shetar length kintu choto hoye jacche so that means amader uh, dui ta length proportional theke jacche ebong uh, temperature er je uh, prosharon othoba ya sheta ke she nullify korte chhe all right so let's move on this uh, this is uh, called thermal uh, this is called uh, strain gauges all right so let's move on Achha. Are you going to force of a weight uh, transistor power jay? This is called uh, LVDT or linear variable differential transformer. Okay. Are you going to bully? It's a linear variable differential transformer. Nam te shunye one kothen mono hita pare, but the idea is pretty simple. Okay. So, I'm going to show you how to transform the idea. So, the idea is that the transformer is a type of coil, the primary coil, the secondary coil. The primary coil is uh, patch thakke, secondary coil beshi, com patch thakte pare, right? So depending on the amount of voltage that I induce in one coil, uh, second coil patch jodi beshi hai, tar uh, multiplicative uh, voltage output hai, aur jodi patch com hai, tar uh, fractional voltage output ashe. So amra shadhon to uh, transformer ke step down or thoba step up uh, voltage regulator shabhi use koi. So, the idea is exactly the same like that. So, LVDT is a transistor often used to measure force, pressure, or position. I'm going to show you the clip. So, the basic structure is the transformer structure. Uh, three coils of wire round, actor primary, and two secondaries, and a movable iron core, which is called the armature. Okay. An AC excitation signal of perhaps 20 kHz is applied to the primary. So, I'm going to primary jeta, 20 kHz AC signal. Dei. The secondaries are connected in opposition such that the voltage induced in one opposes the voltage induced in the other. So if the core is centered, then the induced voltage is equal and cancel each other. So there is no net output voltage. So I'm going to the key, we'll answer it pretty easily. So it helps me to So we have a primary coil. We have a primary coil in 20 kilohertz frequency voltage. Uh, 20 kilohertz like AC signal that's like a certain voltage let's say 220 volt or something so I can't even think about that can coil ta to the secondary coil or kacha kacha thakke tal shekhan shek a voltage induced core by the second uh, uh, second secondary coil or kacha kacha thakke tal uche tar tar modha ekta voltage induced core but if you think about that can do it a coil or maja maja thakke tal iki hobe do it at the issue shaman effect core bina so, that means that if we induce the voltage, we induce the voltage. That is exactly opposite. Hobe, right? So, we have our primary excitation. So, we have our primary signal. So, secondary, te, ami, uh, secondary first one, we have the eta. And secondary second one, we have the ultra. So, we have the So, we have the positive uh, induction and the negative induction. Hai. So, we have the thick match. So, we have the shaman voltage. Uh, induction hoche. so tar mane hocche tara ek ek joner output ar ek joner output ke cancel out korte so ekhane jeta positive ekhane seta negative abar ekhane jeta negative ekhane seta positive so ederke jodi jog kori section 1 ebong section uh, secondary 1 ebong secondary 2 ei dui ke amra jodi jog kori tale amra zero pabo right okay so abar kintu ekhon ektu chinta kore dekhen seta hocche ami jodi ekhane kono ekta force apply kori she force er karone eta either left e move kore माने primary coil ta either left e move kore othoba right e move kore so jodi left e move kore in that case secondary uh, coil 1 e ami ektu beshi amount pabo na ar secondary 2 te comparatively kom amount pabo na so tate ke jodi jog kori tokhon ekhane kintu ami ekta positive value pabo so amount of force pabo same thing goes for this one ami jodi etake right e push kori jodi secondary 2 er kacha kachi chole jay in that case ami eder difference eder dui joner moddhe ekta difference pabo right so, that will depend on what I am saying. I am going to force or what I am going to weight. I am going to apply it. Alright? Okay. 
সো আমি ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করি আমার প্রাইমারি কয়েলের ওপর এবং প্রাইমারি কয়েলটা মুভ করার পর কতটুক ভোল্টেজ ইন্ডিউস করছে সেটাকে আমরা মেজার করে বের করতে পারি যে আমি কতটুক ফোর্স অথবা প্রেশার অথবা ওয়েট সেখানে অ্যাপ্লাই করছি অলরাইট সো লেটস মুভ ওয়ান আমরা হচ্ছে আগে দেখলাম যে যদি হচ্ছে কোর সেন্টার্ড অবস্থায় থাকে ইন দ্যাট কেস দ্য ইনটিউজড ফোল্টেজেস আর ইকুয়াল অ্যান্ড দ্য ক্যান্সেল ইচ আদার রাইট ওকে সো ইফ দ্য কয়েল ইজ মুভ অফ সেন্টার কাপলিং টু ওয়ান সেকেন্ডারি কয়েল উইল বি স্ট্রংগার সো দ্যাট দ্য কয়েল উইল প্রডিউস আ গ্রেটার আউটপুট ভোল্টেজ অ্যান্ড দ্য রেজাল্ট উইল বি আ নেট আউটপুট ভোল্টেজ এই নেট আউটপুট ভোল্টেজ হচ্ছে আমার প্রপোর্শনাল ফোর্স প্রেশার অর ওয়েট ওকে দ্য ফেজ রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য আউটপুট সিগনাল অ্যান্ড দ্য ইনপুট সিগনাল ইজ অ্যান ইন্ডিকেশন অফ হুইচ ডিরেকশন দ্য কোয়ার মুভ ফ্রম দ্য সেন্টার পজিশন সো আমি যদি পজিটিভ ভ্যালু বেশি পাই দ্যাট মিন্স যে আমার হচ্ছে আমি লেফটে মুভ করছি আমি যদি নেগেটিভ ভ্যালু বেশি পাই তার হচ্ছে আমি রাইটে মুভ করছি অ্যান্ড সোয়ান আচ্ছা দ্য অ্যাম্পলিটিউড অফ দ্য আউটপুট সিগনাল ইজ লিনিয়ারলি প্রপোর্শনাল টু হাউ ফর দ্য কোর মুভ ফ্রম দ্য সেন্টার পজিশন দাস অ্যান্ড এল ভি ডি টি ক্যান বি ইউজ ডিরেক্টলি ইন দিস ফর্ম টু মেজার ডিসপ্লেসমেন্ট অর পজিশন সো ডিসপ্লেসমেন্ট অথবা পজিশন কখন হয় যখন সেখানে একটা ফোর্স অ্যাপ্লাইড হয় ওকে সো ইফ উই অ্যাড আ স্প্রিং সো দ্যাট আ ফোর্স ইজ রিকোয়ার্ড টু মুভ দ্য কোর দেন দ্য ভোল্টেজ আউট অফ এল ভি ডি টি উইল বি প্রপোর্শনাল টু দ্য ফোর্স অ্যাপ্লাইড টু দ্য কোর অলরাইট ওকে সো দিস ইজ প্রিটি সিম্পল আ প্রিটি সিম্পল আইডিয়া অফ এ ট্রান্সফর্মার অলরাইট সো দিস ইজ দ্য ইমেজ ইউ অলরেডি আন্ডারস্টুড দিস লেটস মুভ ওয়ান সো আরেক ধরনের সেন্সার আছে আমরা তিন ধরনের সেন্সার পড়লাম অলরেডি একটা হচ্ছে লাইট একটা হচ্ছে টেম্পারেচার একটা হচ্ছে ফোর্স অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান যেটা আমরা পড়বো আজকে সেটা হচ্ছে ফ্লো সেন্সার ফ্লো সেন্সার বলতে হচ্ছে কোনো একটা লিকুইড অথবা কোনো একটা গ্যাস যে ফ্লো করতেছে সেটা কত বেগে ফ্লো করতেছে সেটা আমরা ক্যালকুলেট করি ইউজিং আ ফ্লো সেন্সার সো ইফ ইউ নিড টু কন্ট্রোল দ্য ফ্লো রেট অফ সাম ম্যাটেরিয়াল উই নিড টু বি এবল টু মেজার ইট ফর এক্সাম্পল আমরা আমাদের বাসায় অনেকে হচ্ছে ইয়া ইউজ করি গ্যাস ইউজ করি রাইট কুকিং গ্যাস সো সেখানে কিন্তু আমাদের যেই তিতাস গ্যাসের যে মেইন লাইনগুলো আছে সেখানে অনেক জায়গাতেই কিন্তু এরকম ফ্লো সেন্সার ইনস্টল করা টু মেজার যে আমাদের গ্যাসের ফ্লো কারেক্টলি হচ্ছে কিনা যদি গ্যাসের ফ্লো কারেক্টলি না হয় ইন দ্যাট কিস দে রিপেয়ার সামথিং অর লাইক দ্যাট ওকে সো ফ্লো সেন্সার ইউজ করে আমরা কোনো একটা মেটেরিয়ালের মানে টু বি এক্স্যাক্ট লিকুইড অথবা হচ্ছে গ্যাসের ফ্লো মেজার করতে পারি ওকে সো ডিপেন্ডিং অন দ্য ম্যাটেরিয়াল ফ্লো রেট অ্যান্ড টেম্পারেচার ডিফারেন্ট অ্যান্ড টেম্পারেচার ডিপেন্ডিং অন দ্য ম্যাটেরিয়াল ফ্লো রেট অ্যান্ড টেম্পারেচার ডিফারেন্ট মেথডস আর ইউজ আচ্ছা সো দ্য মোস্ট কমন ওয়ান ইজ উই ক্যান ইউজ আ প্যারেল হুইল ইন দ্য ফ্লো সো আমার প্যারেল হুইল সম্বন্ধে দেখছি মনে হয় তাও আমরা একটা ছবি দেখি যে দিস ওয়ান ইজ আ প্যারেল হুইল আ প্রিটি সিম্পল প্যারেল হুইল সো মজার বিষয় এখানে যদি কোনো একটা লিকুইড ফ্লো করে এটার থ্রুতে এই প্যারেল হুইলটা কত জোরে ঘুরবে সেটা ডিপেন্ড করে কার ওপর আমার লিকুইডটা কত জোরে ফ্লো করছে তার ওপর রাইট সো ইফ আই ক্যান মেজার দ্য স্পিনিং রেট ওর আর পি এম রোটেশান পার মিনিট অফ দ্য প্যারাল হুইল তাহলেই কিন্তু আমি ক্যালকুলেট করতে পারি যে আমার ফ্লো কত রাইট সো দ্যাট সিম্পল আইডিয়া সো দ্য রেট দ্য রেট অ্যাট উইচ দ্য প্যারাল হুইল টার্নস ইজ প্রপোর্শনাল দ্য রেট অফ ফ্লো অফ এ লিকুইড অর গ্যাস সো অ্যান অপটিক্যাল এন কোডার ক্যান বি অ্যাটাচ টু দ্য শ্যাফ্ট অফ দ্য প্যারাল হুইল টু প্রডিউস ডিজিটাল ইনফরমেশন অ্যাজ টু হাউ ফাস্ট দ্য প্যারাল হুইল ইজ টার্ন সো আমার একটা ছোট্ট লেজার লেজার দিয়ে ক্যালকুলেট করতে পারি যে কত দ্রুত আমার প্যারাল হুইলটা ঘুরে আসতেছে একটা রোটেশান নিচ্ছে পার মিনিট ইন দ্যাট কেস আমি ফ্লোটা হচ্ছে পার মিনিট কত ভলিউম যাচ্ছে সেটাই আমি ক্যালকুলেট করতে পারি আচ্ছা অ্যান্ড অপটিক্যাল এন কোডার ইজ দ্য ডিভাইস দ্যাট কনভার্স মোশন ইন টু সিকুয়েন্স অফ ডিজিটাল পালসেস সো এখানে একটা ছোট্ট ছবি আছে যে এখানে আমরা একটা ইনার ডায়াগ্রাম দেখছি এবং একটা আউটার ডায়াগ্রাম দেখছি So this is a very simple parallel wheel meter uh, flow sensor. Uh, the next one is uh, flow sensor flow uh, control uh, calculate color you know should I say I'm going to say differential pressure transducer. So differential uh, pressure transducer I did a equal different so economy to use Korea where mesh or screen is put in the pipe to create some resistance. So at a short to uh, wear mesh amra piper muke boshai to create uh, resistance in the flow of the uh, in the flow of the ki bole liquid or gas so ekta chobi dekhi tale you understand so ekhane ekta chotto ekta mesh er moto ekta structure ke ami ekta pipe er moddhe boshaichi 
সো এখন মজার বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে এখানে একটা ছোট্ট রেজিস্ট্যান্স রেজিস্ট্যান্স বলতে হচ্ছে মানে একটু বাধা তৈরি হয়েছে রাইট যে আমার লিকুইডটা যত তাড়াতাড়ি বের হয়ে যেত এটা কিন্তু এখন তত তাড়াতাড়ি যাইতে পারবে না রাইট বিকজ অফ দ্য ওয়ার মেশ সো ফ্লো থ্রু দিস রেজিস্ট্যান্স প্রডিউসেস আ ডিফারেন্স ইন প্রেশার বিটুইন দ্য টু সাইড অফ দ্য স্ক্রিন সো আমি এখন যদি পানিটা আস্তে আস্তে ফ্লো করি তাহলে আমার দুই সাইডে যে প্রেশার মানে হচ্ছে এই ফ্লোয়ের এখান থেকে যে প্রেশার আবার হচ্ছে এই সাইড থেকে যে প্রেশার এই সাইড থেকে যে প্রেশার সেই দুটোর মধ্যে একটা ডিফারেন্স থাকবে না সো আমার যদি ফ্লো বেশি হয় তাহলে হচ্ছে এটা বেন্ড করবে বেশি ওয়ার মেশটা বেন্ড করবে বেশি আবার হচ্ছে ফ্লোটা যদি কম হয় তাহলে হচ্ছে ওয়ার মেশটা বেন্ড করবে কম অ্যান্ড সো অন রাইট তার মানে আমার দুই সাইডের প্রেশারে একটা ডিফারেন্স থাকবে সো দ্য প্রেশার ট্রান্সফার গিভস অ্যান্ড আউটপুট প্রশ্ন টু দ্য ডিফারেন্স ইন দ্য প্রেশার বিটুইন দ্য টু সাইডস অফ দ্য রেজিস্ট্যান্স প্রিটি সিম্পল তো আমার দুই সাইডে যেই প্রেশার আসে সেটার ডিফারেন্সে সে আমাকে আউটপুট দেয় দ্য আউটপুট অফ দ্য প্রেশার ট্রান্সিস্টার ইজ প্রপোর্শন টু দ্য ফ্লো অফ আ লিকুইড অর আ গ্যাস থ্রু দ্য পাইপ সো এই আউটপুটটা ইজ কমপ্লিটলি প্রপোর্শনাল টু দ্য ফ্লো অফ দ্য লিকুইড অর গ্যাস সো দ্য আইডিয়া ইজ প্রিটি সিম্পল সো অ্যান্ড দিস অ্যান্ডস আওয়ার ফ্লো সেন্সার সো আমরা আজকে চার ধরনের হচ্ছে সেন্সার সম্বন্ধে পড়ছি একটা হচ্ছে লাইট সেন্সার একটা হচ্ছে টেম্পারেচার সেন্সার একটা হচ্ছে প্রেশার সেন্সার অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ ফ্লো সেন্সার ওকে সো আই থিঙ্ক দিজ আর কোয়াইট ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড সো সেন্সার সম্বন্ধে আমরা পড়তেছি এই কারণেই বিকজ হচ্ছে আমরা যখনই কোনো প্যারিফেরাল আমরা ইন্টারফেস করবো মোস্ট অফ দ্য প্যারিফেরালস আর আইদার সেন্সারস অর অ্যাকচুয়েটার্স সো যেখান থেকে আমি কোনো ডাটা পাই মজার বিষয় এই প্রত্যেকটা এই সেন্সার যতগুলো আমরা দেখলাম সে প্রত্যেকটা থেকে কিন্তু আমরা কিছু না কিছু ডাটা পাচ্ছি রাইট আইদার লাইটের ইন্টেন্সিটি পাচ্ছি অথবা টেম্পারেচার ডিফারেন্স পাচ্ছি অথবা হচ্ছে প্রেশার অ্যামাউন্ট পাচ্ছি অথবা ফ্লো রেট পাচ্ছি অ্যান্ড সো অন রাইট সো ডাটা কালেক্ট করার জন্য উই নিড সেন্সারস ওকে সো আমাদের আজকের লেকচার এখানেই শেষ হচ্ছে সো আই থিঙ্ক এভরিওয়ান আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ইজ কোয়াইট ইজি তো সবাই একটু কষ্ট করে হচ্ছে বইটাও দেখতে পারেন বইয়ের মধ্যে আরও সুন্দর এক্সপ্লেনেশান দেওয়া আছে ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট প্রিটি ইজি বইয়ের চ্যাপ্টারটা আমাদের কোর্স আউটলাইনে উল্লেখ করা আছে টেক আ লুক অ্যান্ড আই হোপ এভরিওয়ান উইল আন্ডারস্ট্যান্ড সো আমাদের লেকচার আজকে এখানেই শেষ হচ্ছে থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান